హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు గేట్ మాస్ అకాడమీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఇండికేషన్ అండ్ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ది ఏపీఎస్సి పీపుల్ అంటే ఏపీఎస్ ఏపీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివి చదువుతున్న వాళ్ళు డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు డిగ్రీ అయిపోయి జాబ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళ కోసం అంటే ఇది పెద్ద నోటిఫికేషన్ అని చెప్పలేము బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా రిక్రూట్ చేసుకుంటుంది ఇన్ ఫ్యూచర్ వితిన్ వన్ ఇయర్ బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ మంచి నోటిఫికేషన్ వస్తుందని చెప్పడానికి ఇది ఒక స్మాల్ ఇండికేషన్ ఇంతకుముందే మనకి ఏపీఎస్సిలో ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఏడబ్ల్యూకి సంబంధించి అన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ అమ్మా సో ఆ డేటెడ్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే బిఫోర్ దిట్ యూ షుడ్ క్వాలిఫై మీరు బీటెక్ క్వాలిఫై ఉండాలి సో దీంట్లో మెకానికల్ వాళ్ళకి ప్లస్ సివిల్ వాళ్ళకి ఇద్దరు కలిపి ఫోర్ జోన్స్కి సంబంధించి ఇరవై మూడు వేకెన్సీస్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో అండ్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ ఇక్కడ మీకు అప్లికేషన్ డేట్ వచ్చేసి అక్టోబర్ ఇది సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్కి స్టార్ట్ అయ్యి నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఉంటుంది సో చాలా టైం ఇచ్చింది మీకు నీకు అప్లికేషన్ ఓపెన్ కావడానికి ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ ఉంది so and this is the one thing you have to remember application date eppudu ante october 10th october 26th october nunchi 15th november varaki meer apply chesukochu and one more thing ikkada need ga mention chesindi already deen paina oka case run avutundi telugu lo betali telugu medium lo betali gs ani cheppi so ikkada malli appsc vallu em icharante instructions regarding the computer based recruitment test attached as an exam the medium of the examination will be english only ani cheppi malli specified ga bold letters lo mention chesindi but still కోర్టులో అయితే కేసు రన్ అవుతుంది ఒకవేళ ఆ డెసిషన్ మనకి ఫేవర్గా వచ్చింది అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ తెలుగు మీడియంలో ఇస్తారు చూద్దాం అది వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మనకు కంప్లీట్గా ఎన్ని వ్యాకెన్సీ వచ్చినా ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చినా ఒకసారి చూస్తే ఏడబ్ల్యూలో కంప్లీట్ ఏడబ్ల్యూ అమ్మ ఇక్కడ ఏఈ ఏం లేదు రీసెంట్గా ఏఈ పడింది దానిపైన కేసు నడుస్తుంది ఇది ఏడబ్ల్యూ నోటిఫికేషన్ దీంట్లో రూరల్ వాటర్ సప్లై ఇంజనీరింగ్లో పడినాయి రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ వాటర్ రిసోర్సెస్ సర్వీస్లో పడింది అండ్ మెకానికల్ వాళ్ళకి వాటర్ రిసోర్స్లో పడింది అండ్ సీల్ వాళ్ళకి పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో పడింది సో మెకానిక్ దీంట్లో ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకైతే ఎక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు మరి వాళ్ళకి లేవనుకుంటా సో మనకు పడింది మొత్తం సివిల్లో ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే మెకానికల్ వాళ్ళకి ఒక డిపార్ట్మెంట్లో పడింది కంప్లీట్ పోస్ట్లు వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ పోస్ట్లు ఈ జోన్ వైజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి క్యారీ ఫార్వర్డ్ వ్యాకెన్సీ అంటే జనరల్లో కొద్దిగా తక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది క్యారీ ఫార్వర్డ్ వ్యాకెన్సీ అంటే ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రిజర్వేషన్ వర్టికల్ రిజర్వేషన్ హార్డిజెంటల్ రిజర్వేషన్ అయితే అప్లికబుల్ చేస్తారు ఈ ఏపీఎస్సీ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లోనే హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్కి కొత్తగా జీవో ఇచ్చి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కానీ తెలంగాణలో మాత్రం ఇంకా హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ అప్లై కాకుండా వర్టికల్ రిజర్వేషన్ ఫాలో అవుతున్నారు సో దానిపైన రీసెంట్గా మన హైకోర్టులో జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది యూ హ్యావ్ టు అప్లై హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అని చెప్పి దానిపైన విత్న్ ఎ షార్ట్ టైం యూ విల్ గెట్ ఎ కంప్లీట్ క్లియర్ పిక్చర్ మేము ఇస్తాం అండ్ బిఫోర్ దట్ ఈ ఏదైతే వేకెన్సీస్ ఇప్పుడు కేటగిరీలో ఏదైతే వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటాయి అవి ఫార్వర్డ్ అయిన తర్వాత కొన్నిసార్లు మోర్ దెన్ త్రీ టైమ్స్ ఆ కేటగిరీ పోస్ట్ అట్లే ఉంటాయి ఒకవేళ గవర్నమెంట్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని డీ రిజర్వ్ చేసి దే విల్ గో టు ఓపెన్ కేటగిరీలో పడతాయి కొన్ని పోస్టులు కొన్ని ఏమో వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ నుంచి అట్లే ఫిల్ అయి ఫిల్ అవ్వకుండా ఉంటే ఆ వ్యాకెన్సీ ఆ కేటగిరీలో అలానే ఉంటే ఆ కేటగిరీ పోస్ట్లు ఏవైతే అట్లాంటి పోస్టులు అన్నిటికీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ వ్యాకెన్సీస్ అంటారు వాటికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అయితే ట్వంటీ త్రీ అనేది యాక్చువల్లీ మంచి నంబరే ఇఫ్ యూ ఆర్ మీకు సపరేట్ కేటగిరీ ఉండి మీరు ఆ జోన్లో ఉంటే ఈ కెన్ ట్రై ఎందుకంటే ఎస్ఎస్జీ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది దానికి దీనికి టెక్నికల్ జిఎస్ కూడా ఆల్రెడీ ఉంటుంది సి ఈ ట్వంటీ త్రీ తక్కువ నంబర్ అని చెప్పి చాలామంది లైట్ తీసుకుంటారు కానీ ఎవరైతే సీరియస్ ఆస్పిరెన్స్ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా వన్ ఉన్నా టూ ఉన్నా త్రీ ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా జాబ్ కొట్టే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ట్వంటీ త్రీ అనేది చిన్న నెంబర్ అయితే కాదు అండ్ ఇక్కడ ఎవరెవరికి ఎన్ని ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో ఏ జోన్లో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని చెప్పి వాటి డీటెయిల్గా ఏపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్లు అయితే కింద ఇచ్చిర్రు సో ఇదంతా చదవాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ దీని గురించి డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ మళ్ళీ నేను షార్ట్ ఫామ్లో చేసి పెడతాను మీకు సో బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ షో ఒక్కసారి ఒక్కటి మాత్రం చూపిస్తాను అండ్ రిమైనింగ్ విల్ బి ఫాలోడ్ చాలా పెద్దనే ఇచ్చి నోటిఫికేషను సో సిలబస్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది అమ్మ ఏడబ్ల్యూకి ఇంతకుముందు ఆయన కామన్ పేపర్ ఉంది మెకానికల్కి సివిల్కి సిలబస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం మనకి వన్ ఫిఫ్టీ
పెద్ద చేంజెస్ ఏం చేయలేరు వీడు ఆయన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్క్స్ యాజ్ పర్ జివో ఎంఎస్ నంబర్ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఫైనాన్స్ వన్ బై త్రీ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ మార్క్ అయితే ఉంది మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది అండ్ హోప్ఫుల్లీ తెలంగాణ వాళ్ళకైతే ఇట్లాంటి నెగిటివ్ మార్కింగ్ కానీ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళకి లేవు మనకు లేవు అండ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ మాత్రం ఏపీఎస్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు తెలంగాణ వాళ్ళకి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అయితే లేదు అండ్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద సేమ్ జిఎస్ సబ్జెక్ట్స్లో కామన్ టు మెకానికల్ అండ్ సివిల్ ఎస్ఎం అండ్ ఎఫ్ఎం కామన్ పేపర్ అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పేపర్ టూ పేపర్ త్రీలో సివిల్ వాళ్ళకి ఏదైతే కామన్ పేపర్లో కవర్ కాలేదో అది పేపర్ త్రీలో ఉంటుంది అండ్ మెకానికల్ వాళ్ళకి కామన్ పేపర్లో ఏదైతే కవర్ కాలేదో ఐ దట్ విల్ బీ ఇన్ ద పేపర్ త్రీ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ డీటెయిల్ బ్రీఫ్ నోటిఫికేషన్ బ్రీఫ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ది ఏపీఎస్సి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్డ్ బై ది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అబౌట్ ట్వంటీ త్రీ పోస్ట్ సో ఇంకా ఇంకా దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఇంకా రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్